上就还没来，还是已经在桑叶房间了？一个鸡蛋。妈妈说的那个家教今天没有来，对不对？说明他就是迟到，迟到的话就是值夜操守会有问题。你们也不会放心让这样的人来辅导我吧？要不这样吧，哥哥，要不然你就跟妈妈说，过年这段期间呢，就别让我找家教了，反正这段时间也不好找嘛。过完年之后再说，好吗？你要是愿意帮我说话的话，我就过年分你一百块钱，两百好吗？最多。早上嚷嚷什么呀？对，阿雪，妈没跟你说吗？她给你当家教。啊？啊？什么啊？你好意思起这么晚？也等了半天了。早点，早点。在头上暴扣哦。饭做好了。老铁，这。这蛋也太少了，我再加俩。汤汁，不是要吃泡面吗？两个肠，一个蛋。再不吃面都要坨了。刚看你睡得这么熟啊，你哥叫了你好几次也没叫醒。昨天晚上作业写太晚了，是吗？不是故意装作听不见？不是故意的，真的没有听见。哼，下次在你门口，叭叭叭叭，拿鞭炮把你炸醒。来，谢谢嘉许哥。好吃吗？哦，好吃。哎，多吃点。嗯上什么课？先自己看你的书啊！给你找家教，给我找家教。妹妹，你先去歇一会儿，等会儿打完这把，我就去教你，好不好？好。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？小彩
，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧，很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家雪，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段嘉许他做错了什么？我是不是整个年纪大，为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段嘉许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现。我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以，准备好了吗？我有一个秘密，因为我有个好喜欢的人。谁呀？我不能说。哥，这是我第二次这么近距离的见到他。见到小桑稚，他也很高兴。怎么也不喊人呢？哥哥好。哥哥好什么？哥哥好帅啊！高不要脸的。他很好。别射伤了，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个。中央高铁。可能在他心里。我们不会有除了兄妹以外的关系。那这，原来时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。我的梦想，段家勋，希望有人可以陪他。希望那个人是。